响应公司管好员工政策，要给最困难的员工增发补助两千块钱。说说你们真实情况，看看谁更困难一些。马总，我太惨了！你看，我家附近都是高楼大厦，唯独我家还是砖瓦平房。每年雨季，外面下大雨，里面下小雨，家里潮湿，搞得我年纪轻轻就有了老寒症。太惨了！快拿到这个钱去买药吧。骗子，马总，虽然他住在砖瓦平房，但你让他仔细看看这个字，这个地洞有这个字，简直是以一字千金啊！好你个天儿的，满嘴谎言，滚蛋！哎呀，马总，我每天都吃圆圆饭糊，咽不下去送他白开水梗下去，这两千块钱能改善我一年的伙食啊！快拿去打牙去吧，别啰嗦了。我信你个鬼，马总，你看馍里面夹的都是鲍鱼海鲜、哦，白水明明就是茅台。哼，海鲜配白酒，你把我头破了你！哎，都没有我惨呀、啊啊！我家住在荒山野岭，我不仅没钱买交通工具，连坐公交和地铁的钱都拿不出来。每天上班都要翻山越岭，跨河游泳，还要徒步走十多公里。你就吹吧你，你怎么证明啊你？你们看我这建筑的肌肉，这就是我每天上下班运动量这么大最好的证明。这么辛苦还每天坚持在上班，感动。这个钱你拿去买两天的健身吧。他每天翻山越岭、跨河游泳，确实不假，但他却不是为了来上班，而是为了锻炼身体去参加比赛。你们看他的柜子，全是他参加铁人三项获得的金牌，每块都是二十四克纯金，随便卖一块都够吃几个月了，他哪里困难了？哼。不是，我们不拿这个钱，难道你拿吗？你因为销冠还想要补贴？为什么是销冠？还不是因为家庭困难被迫营业吗？你们以为我一个精致的猪猪女孩只见奔波劳累吗？你就不要在这测了，还是我最困难，还是我最困难？困难<笑>我算是看明白了。全公司最穷的就是我了，你们平时说我抠门，你能以为我真的想那么抠吗？还不是因为我穷，这个钱我就自己揣着了，你们洗洗睡吧。上班时间不去好好买车，去那个交通节耳，真是一瓶二百五。哎，那小廖劈腿那个事，下次再说。嗯，小廖啊，劈腿，来不来？来不来？小廖抱的那个舞蹈班，每天都劈他鸭腿，十分辛苦。廖局长无聊。给小廖鸭腿老师长得特别漂亮，但他也是特殊照顾，你们知道为什么吗？我怕你讲口渴了，我先鸭劈腿，你继续。因为老师觉得小廖有天赋，是个练武奇才，给他特殊训练，还让他代表舞蹈班参加比赛。无聊。但据我所知，小廖每天都要和舞蹈老师回家。哦哟！小廖和舞蹈老师一直在同居吗？嗯，还有一个更劲爆的消息，你要听吗？有有有有有！一百块钱收费几张紧，他们都付费了。你呢？最后，小廖发现舞蹈老师是他的客户。当时买车的时候，对小廖一见钟情，所以他一手策划了后面的各种偶遇。你们在干什么？你们在开会吗？哎，小廖，听说你一个漂亮的舞蹈老师客户，你还把他带回家了？你是搞错了，快教教我们啊！怎么可能？我的客户都是男客户，我倒想一个美女客户。木子，你这个江湖骗子，乱编故事，退钱！朋友说小廖是他吗？全世界就他一个姓廖吗？真是个井底之蛙。你们知道木子明明是女人，却总是把自己打扮成男人的样子，你们知道是为什么吗？嗯，那是因为曾经他去泰国的时候不小心，哎，两百块钱解锁 VIP 章节。欺负你还是不是人？难怪连车都卖不出去。姐，别在这破地方看车了，去我们隔壁新能源看看。你的宝贝可以在我们那儿随便玩。哼，同样是销售，差距咋这么大呢？我们走。面子。木子，你什么意思啊？刚才我都没抢我客户啊！啊，我好心帮你支开熊家长和熊孩子，你还这样说？哦、那行吧，我去把他叫回来。哎呀，我错了，这次是我没反应过来，我欠你一个人情。姐，请喝茶。你不带我去看车吗？哎呀，不用看了，待会儿直接买吧。我、啊、看怎么买？完了，妈逼 Q 了，完了。滚！上
？不是，全公司上下只有你在摸鱼。你看看大家都在认真工作，你好意思吗你？切，你看到的只是假象。什么假象？也行吧，今天三幺我就去帮你打个假。你觉得小李正在干嘛？很明显啊，他每天就这样忙碌着和客户穿衣服。你看我敬业啊。看来你真的是也是瞎。这人分明不是客户，而是他的女朋友。你每天都以带顾客看车的名义带你女朋友来免费蹭公司 WiFi， 吹公司的空调，还借着顾客的名义吃公司的工作餐，完全把公司当成你们的约会场所。我们配合的天衣无缝，你是怎么发现的？还天衣无缝，你自己看看你们的腿。啊、这是你们长期以来在公司的消费账单。马总，请过目。哼，从你工资里扣、啊。你看，这个人就在这儿待坐一天，什么事儿也没干，就等着下班了。马总，我的客户每天都这个点下班，没有空跟我谈业务，所以我从未准时下班，每天都在加班。嗯，对的。他总是我们公司最晚下班的那一个，真的非常爱岗敬业。你懂什么？他才是真正的摸鱼高手，谈业务哪不能谈，非得在公司。他晚下班只是为了凑风不堵车，还可以名正言顺拿加班费。不是，口说无凭，你拿到证据吗？证据就是你这个月一辆车没卖出去。马总，干脆给他换个岗位吧。啊？以后晚上他就可以名正言顺留下来值夜班，而且再也不用担心卖不出车的问题了。哦。嗯不是，摸鱼的都被处罚了，难道你打游戏摸鱼就不应该被处罚吗？谁说我打游戏就是在摸鱼？我这也是在给公司创收。打游戏还能给公司创收？感谢你带我踏上王者。呃，按照约定，我来洗车。哥，今天又来买车啊？买什么车啊？我和我老婆过来做保养，我先过来休息一下。哦，这边坐。你这个死骗子！你之前怎么跟我保证的？我怎么了？来，跟老牛过来。你不是禁烟的吗？那这个打火机怎么回事？你看吧，我都跟你说了，买不住。他为了给你买限量款包包，省吃俭用的舍不得给自己买新衣服。穿了这么多年的衣服全是线头，每天只能用打火机漂一下，继续穿。怎么可能？你也太丑了吧！我从来就没见过他衣服上哪有被漂过的痕迹啊！他怎么可能让你看到啊？漂的都在衣服背后，你看。他真的有这么多呀？怎么还是烫的？好像刚刚被漂的一样。衣服漂这么多次都不透气了，都热得它烫手了。对对对对对。那这车上发现了私房钱，你怎么解释？哇哦，哥，你这个创意也太厉害了吧！他居然能想到把车子当成存钱罐，将自己衣服都舍不得买，而省下的钱全部存在车里，等把整个车存满之后，开到你面前打开车，哇哇哇哇哇！男人都是买车玫瑰，你是买车圣经啊！这当时的现实主义要买爱情啊！对对对对对！老公，我又错怪你了，你怎么这么好啊？哎呀，应该的。<笑>